আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল রহমান জয় থ্রিডি ম্যাক্স লার্নিং টিউটোরিয়াল আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন আমি কাজ করব হচ্ছে আমাদের কিছু এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যেগুলো আমি যে দুপাশে দিই দেয়াল দেয়ালে সেট করবে যে ডিফারেন্স আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়াল কীভাবে কাজ করে সেগুলোর সাথে একটু পরিচিত হব তো আমরা চলে যাই যথারীতি আমাদের আগের ফাইলে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ছিল সেগুলো এরপরে আমরা আবার একটা ফিজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসি তো ফিজিক্যাল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমাদের এখানে বাম্প ম্যাপ বাম্প ম্যাপ হচ্ছে যেমন একটু অ্যাবড়ো থ্যাবড়ো ওয়াল একটু খড়খড়ে ভাব থাকে হ্যাঁ যে আজকাল বিভিন্ন রকম পেন্ট ইউজ করে এটা করা হয় তো আমরা এখান থেকে একটা ম্যাপ নিব সেখানে এরকম জেনারেলে বাম ম্যাপ বলে এক ধরনের ম্যাপিং আছে সেই ম্যাপগুলো আমরা ইউজ করতে পারি বা চাইলে আমরা আলাদা বাম্প অপশনসে গিয়ে আমরা বাম্পের জন্য বা এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকম ম্যাপ চুজ করতে পারি এগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা সেট করতে পারি যেমন ধরুন কম্প্যাক্ট টেকচার ইনভারমেন্টস তো এরকম বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ আছে যেমন বা ম্যাপটা আমরা সেট করি হচ্ছে নয়েজ হ্যাঁ এখানে একটা নয়েজ ম্যাপ আমরা নিয়ে আসি তো এই নয়েজ ম্যাপটাকে আমরা কারেক্ট করব হচ্ছে এই বাম্পের সাথে এবং এটা একটা এক্সট্রা ফিচার এবং এক্সট্রা কালার এখাতে ইউজ করা হয় যে আপনি আপনি চাইলে এটাকে বেস কালারের সাথে ডিফাইন করে দিতে পারেন তখন দেখবেন এই যে এখানে একটা এক্সট্রা একটা বাল্কনেস বাম চলে আসে এবং এখানে এর কিছু প্রপার্টিজ আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা বাম ফিচার্সটা দেখব এখন আমি এই ম্যাপটাকে যদি দেয়ালের মধ্যে সেট করি কারণ এর একটা কালার আছে আমি চাইলে এটা কালার এখন আপাতত এটা ডিফল্টে আমি নিয়ে নিই দেয়ালের মধ্যে আমি সেট করব বা আমি হ্যাঁ এই দেয়ালেই সেট করি তো এই বাম ম্যাপগুলো নর্মালি এটা এরকম হলো যখন আমরা এটাকে রেন্ডার করব তখন এটার কোয়ালিটি আরও বেটার আসে স্কেলাইনটা দিচ্ছি এটা একটু ফ্রেস্টার হয় এই যে একটা আলাদা শেডের ফিচার্স এখানে চলে আসে তো এটা দুটো কালার কম্বিনেশান হয়ে থাকে এখন এই যে ম্যাপটা আমরা ব্যবহার করেছি আর এই ফিচারগুলোতে যদি আমি যাই বাম্পের যে প্রপার্টিজগুলো আছে আর স্কেল আমি চাইলে কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি যে এটা কোন স্কেলে হবে এখান থেকে ডিরেক্টলি ইম্পোজ করা যায় বা দেখা যায় যে কীভাবে চেঞ্জটা হচ্ছে স্কেলটা আর একটু কমিয়ে দিচ্ছে এটাকে টেন দিলাম তারপরে এই যে আরেকটু বাল্কিনেস ভাবটা চলে আসে যেমন ধরুন ফাইভ তাহলে আরও স্মুথ জিনিসটা চলে আসবে এটা টেনই বেটার তো এগুলো দেখে দেখে এরকম কোনটা ফেসার আছে অক্টিভনেস এখানে ধরুন টেন দেই অটিনস এগুলো বিভিন্ন প্রপার্টি সেট করে আমরা এর কোয়ালিটিটা একটু রিফাইন করতে পারি এরপরে আমরা আরেকটা ইউজ করব ম্যাপ এই দেয়ালে আরেকটা ফিজিক্যাল ম্যাপ ম্যাপ নিয়ে আসি ফিজিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস এখান থেকে আমরা একটা জেনারেল ম্যাপ নিয়ে আসি বিট ম্যাপ बसे गटेक्शन बसान रिफ्लेक्शन चेन्ज कर देखो 
এছাড়া এর আরও কিছু জিনিস আছে এর বাম পেরিয়াটা বাম ম্যাপে আমি পরবর্তীতে দেখাবো আর যে ইউভি যে সব কোয়ার্ডিনেটগুলো আছে সেগুলো আমরা ইউভি ম্যাপ থেকে আমরা করে দিতে পারি যেমন ধরুন আপনি এতে মডিফায়ার ইতে যান একটা ইউভি ম্যাপ এখন এটাকে বক্স কোয়ার্ডিনেটে নিয়ে আসুন আপনি চাইলে উইথ হাইট লেন্থ এগুলো কমিয়ে নিতে পারেন বাড়িয়ে নিতে পারেন তারপর আসছে আমাদের বিট ম্যাপ ফিট তো সেক্ষেত্রে আমরা ইমেজটা যতটুকু দিব এবং এর টাইল এরিয়াটা আমরা কমিয়ে দিব তবে এটা বিট ম্যাপটা খুব ছোট হওয়াতে এটাকে জাস্ট আমরা নর্মাল ফিট এরিয়াটা সেট করব এটাকে আমরা ডিফারেন্ট অ্যালাইনে বা নর্মাল অ্যালাইনটা আমরা সেট করতে পারি রিজনাল ফিট ভিউ অ্যালাইন এগুলো দেখে দেখে দেখবেন যে কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট আসে তারপরে ক্লিপিং করেও দেওয়া যায় ভার্টিক্যাল হরাইজেন্টাল বোথ সাইড আমরা দিতে পারি আচ্ছা এই হচ্ছে এটা আর এই পাশেরটায় যেটা আমি আগে বসিয়েছি বাম ম্যাপের ক্ষেত্রে এখানে দেখবেন বাম্পের কিছু ফিচার দেওয়া আছে এই যে বাম সাইজ এটা চাইলে আমরা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি মানে এর বাল্কনেসটা কি পরিমাণ আসবে ভুল জায়গায় চলে গেছে তো সিলেকশান করতে যদি আপনি ভুল করেন তাহলে অন্য জায়গায় চলে যাবে ঠিক আছে এখন আমরা পুরো জিনিসটা একটু আবার রেন্ডার করে দেখি এই যে এটার রিফ্লেকশানস আমরা যদি রিফ্লেকশান না কমাই তাহলে এই যে এটার আগের ওয়ালের যে জিনিসটা নিচে যেমন আমি গ্লাসের রিফ্লেকশানস বন্ধ করি নাই যার জন্য ওটার রিফ্লেকশানসটা গ্লাসের উপরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গ্লাসের উপরে তো রিফ্লেকশান হবে না মানে সরি গ্লাসের উপরে গ্লাস তো আসলে ম্যাট ফিনিশ একটা জিনিস তো সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে তো এগুলো এরকম বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসে গিয়ে যেমন এটাতে যখন আমি যাবো এর এই যে এইটা আছে রিফ্লেকশানসটা আমরা জিরো করে দেবো এটাতে আমরা রিফ্লেকশানস রাখবোই না ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এটা রেন্ডার করি তাহলে এর রিফ্লেকশানসটা বা এর রিফ্লেকশানসটা এর উপরে পড়বে না এগুলো কাজ করার সময় একটু খেয়াল রাখবেন নাহলে জিনিসটা আনরিয়েলিস্টিক হবে যেমন এখন এর রিফ্লেকশানসটা নাই হ্যাঁ এটার উপর রিফ্লেকশানস হতে পারে যেটা একটা গ্লাসি ফিনিশ আবার এটার আবার রিফ্লেকশান বেশি হয়ে যাওয়াতে এর শ্যাডোটা আবার এর উপরে পড়ে গেছে তো আমরা যেগুলোতে রিফ্লেকশান ব্যবহার করব না সেসব ক্ষেত্রে আমরা রিফ্লেকশানসগুলো একেবারে তুলে দেব জিরো এই যে এখন রিফ্লেকশানসটা নাই তো রিফ্লেকশানস আমাদের যেখানে দরকার প্রয়োজনে আমরা সেখানেই ব্যবহার করব এইভাবে আমরা ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে আমাদের আই ক্যাচিং একটা ডিজাইন তৈরি করতে পারি যার মাধ্যমে একটা রিয়েলিস্টিক ফিচার আমরা দিতে পারব থ্রি ডি ম্যাক্সে তো আশা করি এ থেকে আপনার উপকৃত হয়েছেন এবং এগুলো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন এর প্রচুর ফিচার্স আছে সেগুলো নিজেরা একটু আর এন ডি করবেন বা গবেষণা করে করে দিয়ে দেখবেন যেন জিনিসটা আসলে কীরকম হতে পারে তো আজকের আলোচনা এইটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম